Yes, and, and now within the field, people are talking about eco-psychotherapy as um, one of the many types of eco-therapy. Mm-hmm. So eco-therapy is the umbrella term, and then eco-psychotherapy mm-hmm. is about clinical work using um, an eco-therapeutic model. Okay. So, und heute ist es schon so, dass die Ökopsychotherapie ein Teil dieses großen Feldes der Ökotherapie mm-hmm. ist. Das heißt, in der Ökopsychotherapie arbeiten wir klinisch. I have a, um, a permaculture backyard mm-hmm. and uh, it's right outside this window here. <laughs> and, um, it's, it's full of fruit trees and edible things. It's an edible food forest. Mhm. Gerade außerhalb dieses Fensters befindet sich mein Permakulturgarten, der eigentlich einen, einen essbaren Wald, mhm. einen Wald der Früchte darstellt. Mhm. Mhm. And for me, that's my ecotherapy office. Um, I, I use it for my own ecotherapy, but also I go into the garden with clients. And um, we have different processes that we do. Und das ist meine Praxis, in der ich Ökotherapie betreibe. Ich nutze es für mich selbst, aber ich gehe auch mit meinen Klienten und Klientinnen dort hinaus und dann gibt es dort verschiedene Prozesse, die wir gestalten. So the research is showing that ecotherapy is evidence-based medicine. That's a big, um, important term in this country because that has to do with whether or not the mainstream um, physical and mental health professions will accept the fact that nature therapy really works. Yeah. Diese Studien belegen, dass die uh, Ökotherapie funktioniert, dass sie Wirkung hat. Das heißt, dass Ökotherapie ein evidenzbasiertes mhm. Verfahren ist. Dieser Begriff ist sehr wichtig, mhm. wenn es darum geht, dass die Mainstream-Organisationen äh, im Gesundheitsbereich die Ökotherapie auch wirklich anerkennen und aufnehmen. I just wanted to mention something about the, tra- the, the, the uh, fashion now for focusing everything on trauma. It, the problem for me is it's still focused, it's still anthropocentric. Mm-hmm. It's still focused on human trauma. And um, I think one of the biggest things that eco-psychology can do is help us get beyond this, this narcissistic idea that everything is about us. <clears throat> everything is about humans. It's our trauma that matters. It's somehow there's trauma going on in the rest of nature. That still feels like, oh, that's over there. We don't have to worry about that. We just focus on ourselves and our own health. And I think until we heal from that narcissistic approach, that we will not really recover our health. Ich möchte noch etwas uh, zu diesem Fokus auf, auf, auf Trauma sagen, dass wir gegenwärtig in, in der Welt der Psychologie, Psychotherapie und Psychiatrie erleben. Uh, wenn wir heute von, von Trauma sprechen, dann ist es immer noch ein, ein sehr menschenzentrierter, ein anthropozentristischer Ansatz. Das heißt, es geht, wir sprechen dabei nur von Traumatisierungen, die Menschen erfahren. Ja? Und das ist eine zutiefst narzisstische Haltung. Ja? Ich bin davon überzeugt, dass wir, solange wir nicht dazu kommen, auch das, die Traumatisierungen in der uns umgebenden Natur zu erkennen und uns auf den Weg zu machen, diese zu heilen, mhm. äh, wir auch keine Heilung erfahren werden. I think the biggest mistake we're making is not understanding that there can be no such thing as human health in the absence of the health of the rest of nature. Ich glaube, die, die, die größte äh, Lüge, der wir aufsitzen, ja, mhm. ist, äh, mhm. da ist der Gedanke, dass es so etwas wie Gesundheit für Menschen geben kann, während der Rest der Natur krank ist. Mhm. I think there's great joy in finding your calling and in being useful. Mhm to other people, to the rest of nature. And that's where I think a lot of our joy um, can come from. Uh, wenn 
man seine Berufung findet mhm. und erlebt, dass man etwas beitragen kann, mhm. dass man Nutzen stiften kann, mhm. dann liegt darin ganz, ganz, ganz viel Freude. Und eine große, eine große Quelle von Kraft, das habe das hab ich gefunden, indem ich mich darum bemühe, mhm. zur Heilung der Beziehung zwischen Mensch und Natur etwas beizutragen. Mhm. 